Mana? Iya, iya. Oh. Sini, sini. Mana? Kenapa uh. ya, Tartan? Lu bawa ini enggak? Oh, itu. Bawa safety enggak? Oh, ada, ada. ada. Mana, Bang? Ini, ini masalah kelihatan. Itu udah persiapan tadi ya di sana ya. Oh. Oh, oh. hampir kelupaan nih gua di sini. Oke. Okay. Dorong dong tes. Sabar lu. Sabar, sabar. Aduh, berat. Iya, ini banyak. Untuk berapa minggu nih, Bang? <laughs> Baterai ini kan. Lama ya bawaannya itu. Kayaknya banyak. Air ada di tasnya, Bang. Ada, ada. Oh, pantesan berat air. Kita emang ini jalurnya enggak ke bukit berarti. Buntu. Ini ntar kita ke sana nih. Uh -uh. Uh, jadi di di sana itu sungainya bagus-bagus lah untuk kita cari hewan-hewan. Memang habitatnya sih di sana. Ya, maksudnya jalur kita sekarang kita nggak bisa lewat sana atau gimana? Kita mesti mutar sini. Mutar sini. Oh, uh -uh. mobil nggak bisa masuk? Nggak bisa. Masuk ke mutar ke ini. Mobil nggak bisa masuk. Itu udah mantap. Makanya makanya parkirnya di sini dulu mobilnya. Jalan terakhir buat ini. Motor bisa. Motor bisa. Nah, kita nggak ada motor. Iya. Ya udah berarti fix nih ya. Kita parkir mobil sini aman aja. Aman. 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 Kami harus berjalan kurang lebih sekitar 1-3 jam untuk bisa mencapai jalan tumbutan di dalam sana. Lewat jalan setapak inilah kami akan menuju ke pedalaman. Terpaksa kami harus berjalan kaki karena tidak ada kendaraan roda 2 yang akan kami tumpangi teman-teman. Tidak apa-apalah, kita berusaha sambil olahraga. Larinya ke... Oh, berarti masyarakat di sini hidupnya dari tani karet ya? Iya. Ada yang karet, ada juga. Ini kan apa namanya tuh? Uh, kita lagi jalan nih teman-teman. Jalan ke dalam. Kita lagi jalan ke tapak ini. Mana ini perkebunan punya warga kebun uh, karet. Gitu. Mana? Oh, hmm. mereka yang bertanya karetnya masih dengan cara tradisional. Tradisional uh, Noreh, Bang, kalau di sini namanya. Ini air berapa botol nih, Berat? <laughs> berat enggak, Bang? Stok, Bang. Stok lah kita kalau ada air juga. Selesai juga kan enggak ada itu, enggak ada apa. Tapi di sini enggak ada nyamuk, ya. Ya, terus bunyi itu enggak ada juga ya. Ini, Pak. Hah? Parah sih 
Mana? Iya, iya. Oh. Sini, sini. Mana? Hmm. Apa ya, Tartar? Lu mau ini enggak? Itu. Mau safety enggak? Ada, ada. Mana, Bang? Ini, ini masalah kelihatan. Ini oh, loh, iya, tuh. Ini warnanya. Awas, awas di sekitar oh, iya. awas kaki-kaki, hati-hati ada yang lain soalnya biasanya enggak satu. Gua curiga ini ular gila ini. Beracun dong. Beracun kah? Ini, ini. Lihat enggak? Saya sini kameranya di depan. Oh, biar 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 lihat aja. Kayak batang, kayak batang ini, kayak batang ranting gitu. Kelihatan enggak? Ini loh. Gue gak kelihatan tadi Ini Makanya gue pikir juga ranting Cuma nah, apa? Kok ada corok-corok gitu ya bang ya? Warna punggungnya nyurigain Hidup apa mati sih? Hidup lah Iya kok Hidup Tuh kan ngumpet lagi dia Ngumpet lagi Nah Nah ini badannya Tajem mati lu ya bang Nah Ih oh, oh. Tuh kan Ini Pas di ting pinggir oh, jalan banget ya bang Makanya Ini kalau gue injak sama petani selesai nih Buntung kakinya Hah? Ya. Kalau selasma rhodostoma atau malayan fit fiver teman-teman. Tapi yang hmm. di area perbatasan ini sumpah warnanya kok lebih merah ah, ya ketimbang yang kita ya. jumpa ya, tempo itu, hari okay, di coklat, mana ya. itu daerah apa ya? Uh, Ambawang. 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 Oh, Ambawang. Oh. Jadi waktu itu Paji sempet juga sama oh. Jen sama Dimas itu herping di Ambawang. Kita nemuin tapi nggak semerah ini. Dia malah kayak kecoklat ya. tua gitu Kalau ya. Kalau yang di sini di perbatasan itu. Justru warna merahnya itu lebih tajam ketimbang uh, yang di sana, yang di Hambawang sana. Merah sampai ke belakangnya juga. Sama merah aja gitu. kan ya kalau kalau Selasma Rodostoma ya di sini juga ya. Iya. Yeah. Uh, spesiesnya sama Malayan yeah. Tiger berarti kan. Nah ini yang jadi pertanyaan adalah uh, populasi terbanyaknya adalah di Kalimantan Barat. Sedangkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur catatannya masih sedikit orang uh, nemuin. Iya. Yeah. Uh-huh. Tapi ada ya kemarin di postingan uh, teman-teman sempat nemu juga ah, katanya itu ada yang iya, sempat nanya iya. di grup kita di Facebook wah ini Gila. ukurannya udah dewasa nih dan ini kayaknya sih betina Domen. kayaknya Betul betina ya. ini kalau lihat dari visual sih visual kayaknya betina cuma sama ekor ya yang saya lihat dari motifnya ini yang indah sekali yang dari perbatasan ini emang bagus banget asli bagus banget kayaknya baru baru ngelihat aku juga yang merah gini iya nah ini ya, tolong itu. jangan ditiru ya guys ini kita pakai safety kenapa karena Ular ini tuh punya hemotoksin yang sangat kuat sekali Berbeda dengan jenis fiver lain yang e, racunnya nggak seberapa kuat, kuat Kalau si kalau Rasma Rodostoma ini Mereka ini mereka merupakan ular yang memang punya racun bisa itu mematikan sekali Selain itu efek dari gigitannya mengerikan Dimana kalau misalkan sampai e, kita tergigit oleh ular ini itu bisa nekrosis oh, parah iya. sampai iya. pembusukan bisa buntung bisa buntung uh, bisa putus kaki kita ini yeah. kita coba untuk observasi uh, apa untuk taring observasi ya, taring ya. kita coba untuk tangkap dulu Ups. baru mulai jalan udah disambut lagi ya bang mau panji dia makan tajam matanya ya tajam kalau di hutan makan tajam aja kalau di ular nih ini malanya kita lihat Nah, wis uh. langsung. Kalau Mas Marodos tembur nggak nih mas? Nggak nggak. Jadi enggak. dia punya taring uh, selonoglipa yang panjang gini teman-teman. Hmm. Jadi dimana kalau misalkan sampai gigit ular ini tuh taringnya bisa tembus sampai ke tulang bahkan. Wow. Iya makanya tulang kita juga bisa ikut lapuk kalau kena Oh racunnya, makanya kan? bisa sampai itu ya uh-uh. sampai busuk. Nah ini yang keren tuh selain kepalanya warnanya ini loh yang saya bikin bingung merah ini loh. Warnanya asik merah awas tuh Jan. Jangan dulu dipegang ekornya Jan. Ih takutnya ngebalik dia. Ntar ya. Wis satu dua tiga bang. Nah, soalnya soalnya uh, pijakan saya juga kurang enak. Jadi cara bertahannya dia itu seperti ini. Jadi cuma diem gitu loh pasti. Tapi kepalanya ke atas gitu ya. Tapi kepalanya itu nggak nunduk. Yang ya, saya bingung kepalanya yang nggak nunduk ya. Ke atas. Ini kan Dimas juga kan uh, apa pemerhati ular-ular berbisa iya. ya. Hmm. Nah apa yang kamu tahu nih Mas tentang si kalau Rasmarodostoma yang di Kalimantan bagian barat nih? Uh, kalau Rodostoma bagian Kalimantan Barat, uh-huh. dia memang kalau dari segi uh, kita lihat di mulai dari pattern itu motif, uh-huh. mulai dari warna itu berbeda. Kalau kita dibandingkan dengan yang Jawa. Rodostoma Jawa, Jawa ya, uh-huh. Jawa uh, saya lihat itu motifnya memang tegas-tegas, tegas. dia uh-huh. uh, blusingnya itu nggak terlalu apa ya? Mencolok. 
mencolok. Kalau ini kan nah, mencolok blusinya. Kalau iya blusinya mencolok ini mulai Wah. dari bagian ini. Motifnya kan samar ya. Hmm. Motifnya sama samar, hmm. terus ada warna, warna merah. Warnanya tegas gitu. Kebetulan, warna itu memang cenderung merah kalau di sini atau gimana? Iya kebanyakan pak. Soalnya hmm. kemarin waktu kita ke 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 tapang itu hmm. di undang salah satu apa namanya perusahaan sawit. Hmm. Nah ketika kita cari memang ada ini banyak di sana oh. dan, yang dan yang lebih gitu ya? banyak itu warna merah. Tuh, nah, ini ngomong-ngomong ini jalur lalu jalur lintas jalan orang ini. bawa getah. Oh, oh. Dan Kebun. ini saya sih yakin di sekitar sini juga nggak cuma satu pasti, pasti ada lagi. Ada. Cuma kan untuk nyari yang lain juga agak sulit ya karena posisinya dia berkamuflase dengan sempurna dengan yeah. lingkungannya kan. Ini ide saya gimana kalau misalkan ular ini kita uh, rescue kita pindahin ke lokasi ya, jauh, jauh, jauh ya. Kita kan mau ke depan kan, uh, uh. mau ke hutan. Kita lepas gitu kan gimana? Oke. Okay. Angkat ada kantong reptil. Bikin orang bawa aja bawa dulu ya. Stok, kantong reptil ada kantong reptil. Iya. Nah, ini masuk. Ini. Uh, ini yang bikin bingung ini masukin ke dalamnya pak. Kayaknya ada ada kayu dua nggak nih? Uh-huh. Ini aja kita pakai teknik aja kita pakai safety. Jadi gini teman-teman menangkap ular itu tidak harus selalu dengan menggunakan tangan. Kadang kita juga harus memikirkan keselamatan keselamatan itu penting jadi di mana kita juga harus e, menggunakan teknik khusus dalam menangkap ular seperti misalkan seperti ini yang saya e, yang saya lakukan dengan Dimas jadi kita bisa dengan menggunakan alat tanpa harus menyentuh si ular itu, ya. ular itu sendiri teman-teman nah jadi memang agak sedikit sulit untuk bisa masukin tapi safety ke kitanya mengingat ini ular yang sangat mematikan kita harus apa namanya harus benar-benar ekstra hati-hati jangan sampai e, kita yang malah celaka gara-gara ular ini tempat okay. dia tempat dia apa tempat dia tinggal apa kita kita, kita agak provokasi biar dia mau masuk ke dalam nah, ini karungnya ini kita lepas ini kita harus ganjel gini dulu ya, supaya dia nggak bisa ya, nggak bisa nyontok ke atas jadi, jadi aman kita kalau kita pegang kayak gini aman Wah, ya aman kalau nah, misalkan nggak digini dia bisa tembus soalnya kan tarinya panjang. panjang kayak gitu teman-teman nah ini juga edukasi buat teman-teman dimana ketika emang kalian melihat ular kalian bisa menangkap mereka dengan aman se- sebetulnya kalau kalian berani tapi kalau kalian nggak berani dan kondisi yang memaksa seperti ular itu masuk rumah atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita rescue dan membahayakan diri kalian sendiri sebaiknya ya dibunuh aja ularnya apalagi kalau nggak ada yang rescue kan iya. lebih baik ya, dihindari lah dihindari ya. juga lah gitu kan okay, aman yuk. kita pegang ini ini ya. kita bawa menuju ke lokasi sungai ke dimana di sana itu lokasinya jauh dari masih jauh uh, pemukiman yuk kita jalan lagi yuk usai menemukan dan mengobservasi seekor ular tanah asli dari tempat ini Panji dan teman-teman pun membawa ular ini ke tempat lain agar nantinya tidak konflik dengan penduduk sekitar yang merupakan petani karet aduh hujan lagi teman-teman terpaksa kami harus berteduh di sini nih Area ini adalah batas antara kebun masyarakat dan hutan lebat di dalam sana teman-teman Jadi sekarang Panji harus sedikit mempersiapkan fly sheet untuk bisa kita berteduh di sini Sudah persiapan dia ya Hampir lupa Ini gantung Ini ampun ya Yang, yang penting itu kamera, kalau orang tidak apa-apa buru hujan <laughs> Kita terpaksa harus berteduh di sini karena hujan sangat deras teman-teman Ini kita ada di sekitaran pinggiran hutan Jadi udah mulai kelihatan tumbuhan-tumbuhan asli hutan pedalamannya Dimana ini bukan tumbuhan kebun, semak yang tinggi, terlihat tidak terurus Dan pohon-pohonannya juga kita udah melihat beberapa pohon yang memang bukan pohon tanaman masyarakat ya pak ya. Jadi memang, Jadi memang gitu. ini ada pohon sagu juga di sini kayak nipah-nipahan sagu gitu. Memang hutan eh, apa nah, asli hutan. Iya hutan-hutan benar-benar hutan yang wild banget nanti kita ke dalam sana bukan sih? Iya iya. Iya ke dalam sana. Iya. Jalurnya ke dalam sana ya? Iya. Ya, sementara sambil kita nunggu hujan reda kita stay dulu di sini. lumayan soalnya kamera lumayan juga kalau kamera rusak nggak bisa ngerekat kita <laughs> kadang kan perjuangan kayak gini nih kalau kita nggak abadikan kita nggak rekam 
uh, kita bikin yang memang bagus-bagusnya aja yang kita ambil gitu yeah. kan yang kehujanannya yang memang proses kita emang ngapainnya itu kadang kan nggak ditayangin sama Panji teman-teman di vlog kadang teman-teman kan mikirnya kan wah itu saya sih nangkap ular gampang Tinggal. banget nah Tinggal. sekarang ini sengaja Panji bikin emang beralur kayak gini biar kalian ngikutin kayak apa sih susahnya kita bikin vlog ini gitu iya, kan iya, nggak segampang yang netizen iya, sampai kayak gini teman-teman gitu ya. asli ini nggak sekali ini ya sering banget kita lakuin kita alamin kan nah ini juga bang Ais juga bukan tim Panji sebenarnya ini ya, ini musuh saya teman-temannya <laughs> temannya Dimas yang dia nih basicnya nggak percaya sama sekali bahwa Panji itu journey di hutan itu real ah paling settingan tapi kemarin udah ngeluh gua gua nyesel ngikut katanya tau gini gua udah aja di Pontianak nggak ikut ikut gini katanya sekarang kan baru tahu kan gimana bos sampai kentut kentut kan gimana lumayan stres aku buatnya Ya, serius teman-teman. Jadi memang segala sesuatu itu memang selalu harus kita yang rasain sendiri. Kalau kita nggak rasain sendiri, nggak alami sendiri, kita akan uh, menganggap semua hal itu mudah dan simpel. Iya. Padahal prosesnya luar biasa Wah, ya. Iya. Jadi, sampai kayak gini. Eh nyamuk udah mulai banyak nih. Iya lah hutan. <laughs> Ini sebenarnya bisa buat jadi tenda sebenarnya. Iya. Bisa. bisa. Cuma kita nggak mungkin kan di sini karena kan oh, semaknya. Iya. Semaknya. Oh, nggak ada air pak. Sungai belum jalur ada. Air belum ketemu kita. Jalur air itu belum ketemu kita nih. Yeah. Nanti ke jalur air. Tapi kayaknya tadi ada ada suara anjing menggonggong ya. Kayaknya udah dekat lah nih. Enggak, mungkin itu uh, apa anjing yang Enggak, anjing masyarakat itu. Iya, uh, berarti udah dekat kali ini yang dari lepas-lepas itu. punyanya masyarakat dilepas kan biasanya hmm, untuk jaga kebun. Hmm. Karena ini kan masih belum di hutan banget, Bang. Ini batas loh. Itu masih. kebun masyarakat. Ini mulai jalur hutan. Itu kan tadi yang kebun apa? Yang kita lewat pertama itu karet. Karet, nah, nah, kebun tuh. karet itu. Kebun karetnya tuh. Belum jauh. Hmm. Biasanya itu ada yang ikut majikannya ngaret noreh 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 ya noreh ngambil kita ya. ambil kita gitu, ambil gitu ya. kalau bahasa sini noreh saya masih memikirkan apa aja yang ada di dalam hutan sana teman-teman akan ada banyak hal seru yang akan kami jumpai dalam ekspedisi kali ini di mana beberapa hal di antaranya adalah momen-momen keren dan luar biasa yang kami jumpai di pedalaman sana. Jadi buat kalian yang mengikuti vlog ini jangan lupa nantikan di video selanjutnya ya. Kita akan masuk lebih jauh ke dalam pedalaman hutan di batas negara tentunya. Saya Panji Petualang, salam lestari. Christ can recognize yourself And you fight so hard to Stay above the surface And all the cracks can't even find the strength